개발도상국에 과학 콘텐츠를 제공하기 위한 K-사이언스의 일환으로 지난 2012년이죠. YTN사이언스가 남부 아프리카의 잠비아를 방문해 큰 호응을 얻었었는데요. 네, 이번에는 마이클 사타 잠비아 대통령의 장남이자 잠비아 수도 루사카 시장인 무렌가 사타가 우리나라를 방문해서 YTN 사이언스를 찾았습니다. 그래서 오늘 이 시간에는 무렌가 사타 시장과 함께 잠비아에서 보는 과학 환류에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 먼저 이렇게 만나 뵙게 돼서 정말 반가운데요. 시청자분들께 간단한 소개를 좀 부탁드릴게요. First of all, it's an honor to meet you, sir. And could you say something to our viewers and introduce yourself? Uh, thank you very much. Uh, it's a pleasure to be here in Korea. This is my uh, second visit after my first visit in uh, 2012. Uh, my name is uh, Mulenga Sata. I am the mayor of uh, Lusaka, which is the capital city of uh, Zambia. It's a, a small city by Korean standard, has a population of about two, two and a half million. 네, 이번에 한국에 방문하신 소감에 대해서 얘기를 해주시고요. 또 한국에 대해서 오셨던 그 계기에 대해서도 간략하게 설명을 해주시죠. 네. Uh, so, for instance, how do you like Korea so far? And could you tell us your purpose of your visit to Korea? Well, I, I like Korea very much. The people are very uh, friendly, very accommodating. The women are very beautiful. <laughs> Thank you. <laughs> and um, the, we've come here to, to try to expand uh, our cooperation with a number of Korean companies and also with the, the Korean uh, municipal authorities. Uh, we had, have had pre pri previous discussions with the Incheon city, for example, uh, but I understand that you recently had an election and the new mayor was sworn in, was uh, in, installed, inaugurated yesterday. So we haven't been able to meet with him on this particular trip, but uh, we want to establish uh, sister relations, sister city relations with uh, one of your cities here. And uh, also we appreciate the tremendous strides that Korea has made over the last uh, few decades. Uh, Korea was like uh, Zambia, a poor country, and Korea now is one of the, the largest economies in, uh, in Asia. If I'm correct, it's the seventh largest exporter, and uh, we in Zambia are still, by global standards, a poor country. The, so we want to see if we can share from your experience, and Particularly, I think through science and technology, we feel that uh, um, it, the, we have an opportunity to move the economy along much faster. 네, 우선 지금 한국을 매우 개인적으로 좋아하시고 네. 지금 이번에 두 번째 2012년에서 두 번째 방문이라고 하십니다. 그리고 한국 사람들이 매우 친절하다고 하시고 음. 지금 언급하셨는데 저희 여성분들도 많이 아름다우시다고 <웃음> 말씀을 하십니다. 그리고 이번 방문 목적은 한국 이제 지금 기업 파트너의 초청을 받아서 오셨는데요. 일단 기업과 이제 어떤 시청들과 이제 관계를 이제 유지를 위해서 오셨는데 원래 지난번에는 인천시와 이제 컨택을 해 오셨었는데 이번에 선거로 인해서 시장이 바뀌면서 좀 이번 주 이번에는 아쉽지만 못 만나셨다고 하십니다. 그리고 지금 한국에 지금 지난 십몇 년간의 놀라운 발전을 지금 잠비아 사람들도 되게 크게 그 인상적으로 생각하고 있다고 하십니다. 네. 그래서 본인이 보셨을 때 이제 잠비아나 한국이나 예전에는 비스, 비슷하게 가난한 나라였다고 하십니다. 그렇지만 이제 한국은 지금 본인이 알아보신 바로는 수출을 이제 세계 7위를 하고 있고 음. 굉장한 발전을 이뤄낸 게 인상적이라고 하십니다. 그래서 잠비아는 그래도 아직 가난한데 잠비아도 역시 한국처럼 과학기술 쪽에 이제 투자를 많이 하시게, 하게 되면은 경제 발전에 큰 도움이 되지 않을까 말씀하십니다. 네. 올해로 이 잠비아와 우리나라가 수교를 맺은 지 벌써 24년째입니다. 그리고 우리나라에서 이런 과학적인 기술을 같이 공유하고 싶은 마음이 있으신 것 같은데, 이 한국과 잠비아가 지금까지는 우선 어떤 협력 관계가 있었는지 그것부터 좀 짚어볼까요? 네. Uh, it's been 24 years since Korea established uh, diplomatic ties with Zambia. And so far, 
uh, could you let us know about some, what kind of cooperative uh, works or relationship were Korea and Zambia in? To date, primarily the cooperation between Zambia and Korea has been uh, through trade. We buy um, finished products, primarily electronics uh, and motor vehicles from here. We import from here and uh, you get raw materials, resources from here. So the, but the, the nature of the relationship, the significance of the relationship is such that Zambia has recently established a permanent uh, uh, mission here. Previously, the, the diplomatic duties here were handled by the ambassador from Japan. Mm -hmm. uh, just uh, last month, a new ambassador has been appointed to Korea. We see uh, Korea as a strategic partner in uh, development, and we feel that it is important that we develop a relationship specifically with Korea to take advantage of their expertise. The, I mentioned the raw materials. We, in Zambia, we export, uh, we produce copper, we produce cobalt, we produce uh, emeralds. Yeah. So it is those uh, raw materials that mm -hmm. are of interest to South Korea. Mm -hmm. And uh, we, uh, in Zambia, import many uh, Korean um, uh, things. In fact, just the day before I d departed for Korea, mm -hmm. I received uh, a, a one of your a, a, a Hyundai uh, bus. Mm -hmm. uh, so just to show you again the, mm -hmm. the, 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 the how interrelated the two countries are. So the We see, as we see Korea, South Korea as a powerhouse in technology and we want to take advantage of that. We want to look at other sectors as well, such as mining, um, hydropower, agriculture, etc. Mm -hmm. 네, 우선 지금 지금 현재 이루어지고 있는 잠비아와 한국의 관계는 좀 무역밖에는 없다고 합니다. 이제 한국은 이제 잠비아에서 원자재를 수입하고 잠비아 같은 경우 전자 제품이나 차량 등 완제품들을 수입한다고 합니다. 하지만 얼마 전에 저희가 지금 잠비아에서는 그 잠비아 외교 업무를 일본 대사관에서 겸임을 하고 있었습니다. 일본 대사관에서 맡아서 했었는데 바로 지난달에 지금 서울에 이제 잠비아 대사관이 정식으로 이제 시작을 했다고 합니다. 그래서 조만간 이제 대사님도 이제 들어오신다고 하시는데요. 그래서 지금 잠비아에서는 한국을 이제 전략적인 파트너로 중요한 나라라고 생각하고 있다고 하십니다. 네. 한국과의 관계가 굉장히 중요하고 전략적으로 접근하면은 잠비아에 큰 발전이 있을 거라고 하시고요. 네. 지금 네, 말씀하신 게 이제 한국은 이제 무역으로만 이제 여태까지 이어져 왔었는데 앞으로는 이제 한국의 과학 기술 강국인 만큼 이제 한국의 기술을 이제 잠비아도 배우고 같이 이제 발전해 나가고 싶다고 하십니다. 음. 네. 그리고 특별히 지난 2012년에는 YTN 사이언스가 잠비아 방송국을 방문해서 또 다양한 과학 콘텐츠 프로그램들을 공급하기 위한 논의들이 진행됐었는데요. 음. 이 프로젝트가 계속 추진돼서 잠비아 방송국을 통해서 YTN 사이언스 콘텐츠가 잠비아 전역에 이렇게 퍼지게 된다면 어떤 좀 긍정적인 효과가 기대가 될까요? 음. And so, uh, in 2012, uh, YTN Science visited uh, Zambia and in order to provide uh, science programs and if this proceeds, uh, what kind of effect do you expect to happen in Zambia? Well, we expect that if you, there will be a positive uh, effect. What I as a municipal leader, civic leader would like to see is our children being exposed at a young age to uh, science mm -hmm. the, and to technology, to IT. Currently, we have a situation where some ch a, a lot of children, a large po population, a large segment of the learners only get exposed to IT, for example, when they are in secondary school. This is clearly unacceptable. I have children myself, and at three years old, my, uh, my son has an understanding of uh, IT. He plays with IT. 
he understands a co you know, that there is a computer and what can be done with it. So I feel that it is something that should be broad-based so that children's minds can be exposed. So the, um, I see that being a positive effect. I think we need to get children thinking of critically of the environment they live in and of solutions to those, uh, uh, the problems that we do have. 네, 우선 학생들에게 긍정적인 효과가 있을 거라고 말씀하십니다. 그리고 시장으로서 그 잠비아의 어린 학생들이 어렸을 때부터 과학이나 IT, 그 과학 기술에 노출이 돼 있어야 아이들이 이제 커가는 데 도움이 될 거라고 생각하십니다. 그래서 지금 잠비아에 있는 대다수의 학생들은 중학교에 가서, 중학교에나 가서야 이제 IT나 컴퓨터를 처음 접하게 된다고 합니다. 네. 자신도 자식이 있지만 그게 용납이 안 되는 거라고 말씀을 음. 하시면서 자신의 아들은 지금 세 살인데 지금 어떻게든 IT와 컴퓨터를 이제 접하도록 하도록 한 만큼 네. 잠비아의 다른 학생들도 그렇게 그런 그 교육 환경 갖출 수 있는 환경을 갖춰줘서 좀 시급히 이제 발전이 필요하다고 이렇게 말씀하십니다. 네, 정말 중학교나 가서 접할 수 있다고 하니까 너무 늦은 나이라는 생각을 해보게 되는데요. 네. 앞으로 이 YTN 사이언스가 잠비아를 교두보로 삼아서 아프리카 전 지역에 다양한 과학 콘텐츠를 좀 보급을 할까 하는 이런 계획을 갖고 있는데요. 이 YTN 사이언스에 특별히 바라는 점이 있다면 말씀을 좀 부탁드릴게요. So YTN Science is planning to have, as Zambia is a forerunner to start, we, plan, we are planning to provide uh, science contents to all across Africa. And as a mayor of Zambia, is there anything that you would hope for us in doing so other than that? Most definitely. In the same way that I have come to, uh, to South Korea, to Seoul here, we visit each other regularly in the region. So. As, um, as we visit uh, other countries and other cities in the region, uh, we would share our experience with uh, KTN so that other countries similarly, such as uh, our neighboring countries, uh, uh, the Congo, Angola, Malawi, uh, Zimbabwe, mm -hmm. uh, can benefit uh, from uh, the, the, the knowledge that we would have shared with ITN, so YTN. So we in Zambia are surrounded by eight countries, so definitely we can help uh, to promote by sharing the information with our surrounding uh, countries and leaders there. 예, 우선 YTN 사이언스와 이제 자주 왕래하게 되고 이제 양국 간의 이제 그 협력이 계속 이어진다면은 지금 말씀하신 게 아시 지금 잠비아의 주변국에 8개국이 있다 있다고 합니다. 그래서 네. 뭐 콩고나 짐바브웨나 망고라 등이 있는데 지금 국가 간에 계속 이제 반발화를 시작으로 이게 된다면 국가 간에 이제 잠비아 역시 그 주변국들에게 콘텐츠를 이제 나누면서 같이 함께 발전해 갈수 있는 계기가 됐으면 좋겠다고 하십니다. 네, 이제 마지막으로 질문을 드릴 텐데 앞으로의 계획에 대해서 간략하게 말씀을 해 주시죠. So this would be the last question, sir. And uh, would you, could you tell us about the plans for your future regarding K-Science and maybe other matters concerning Korea? Well, with regards to K-Science, um, since that is the idea that has brought us here, we as uh, Lusaka City Council, as a city of Lusaka, are very interested because we support uh, a number of community schools through our community-based uh, centers and these schools cater primarily to the uh, poor and underprivileged and it is those very uh, uh, people that need to be targeted more in uh, to help to uplift them uh, out of the, the the poverty in which they're, they're out of their situation so I personally would like to uh, push to I'm offering myself as an ambassador for YTN uh, to to see that we develop uh, the program of science in all our schools and since it's the whole country as a whole that will benefit from this it is also something that uh, I can do also uh, with our national broadcasting uh, uh, companies countries yeah com companies actually. 네, 우선 YTN 사이언스의 그 K 사이언스 프로젝트 때문에 이게 온 만큼 이게 많이 도움을 줄이라고 믿고 있다고 하십니다. 
그래서 지금 우사카의 시장으로 계시면서 지금 진, 그 지금 잠비아에 가난하고 이제 배울 기회가 없었던 학생들이나 사람들이 너무 많다고 합니다. 그래서 그분들을 위해 이 컨텐츠를 사용하면서 이분들의 삶의 변화를 줄수 있는 계기가 되었으면 하신다고 합니다. 그리고 YTN에 이제 개인적으로 이제 전도사가 되어서 모든 학교에서 YTN 사이언스의 컨텐츠를 이제 방영할 수 있도록 본인이 이제 국영방송국을 비롯한 이제 방송국들을 이제 연락을 해볼 거라고 말씀하십니다. 네, YTN 네. 사이언스의 전도사가 되신다고 네. 하니까 더욱 반가운데요. 네, 잠비아 YTN 사이언스가 지속해서 교류하고 또 협력을 해서 아프리카 전 지역에 과학 한류가 확산이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 땡큐, 쌤.